టూరిస్ట్లాగా వచ్చారు వాళ్ళు నాకు ఎంత ఆశ్చర్య వేసిందో వాడు భారతీయుల వాళ్ళు అన్నట్టుగా అనిపించింది తర్వాత మహేష్ గారి యొక్క ఈ రోజు జరిగే ఆయన యొక్క దీంట్లో డైలీ ఆయన యొక్క దినచర్య అనేటువంటి దాంట్లో ఆయన ఎప్పుడు మాస్టర్ గారి ప్రేర్ ఆరు గంట కంటే ఆరు గంటకి ఉదయం ఆరు గంట సాయంత్రం ఎప్పుడు తప్పలే ఎప్పుడు ఆయన చేసేవారు ఆయన చక్కగా అగ్రత తొలగించి ఒక ఇరవై నిమిషాల పాటు ఆ ధ్యానం మహేష్ గారు ప్రేరు ధ్యానం చేసుకుని తప్పనిసరిగా చేసేవారు కనీసం బిజీగా ఉన్నాను కాబట్టి ఇవాళ ప్రేర్ చేయలేదు అనేటువంటిది ఎప్పుడూ లేదు ఆయనకు అసలు అసలు అటువంటి ఇదే లేదు అందుకని మహేష్ గారు ఏమన్నారంటే మనం ఆచరణలో పెట్టడానికి మనం ఇవన్నీ చేయడానికి కావాల్సినటువంటి సామర్థ్యం ప్రేర్ వల్ల కలుగుతుంది మనకి అందుకని ప్రేర్ మానేస్తే మనకు అసలు బేసే ఉండదు అని మహేష్ గారు చెప్పింది అందుకని ప్రేయర్ ఎటువంటి ఆయన మానలేదు రీఛార్జ్ చేసుకోవడం రీఛార్జ్ చేసుకోవడం లాంటిది మనం బ్యాటరీ రీఛార్జ్ చేసుకోవడం అనేటువంటిది ఉదయం సాయంత్రం ప్రేయర్ చేయడం అటువంటిది మేస్టర్ సివి గారు కూడా చెప్పారు నువ్వు ఉదయం సాయంత్రం ఆరు గంటకి నువ్వు ప్రేయర్లో కూర్చో కూర్చుంటే నీకు కావాల్సినటువంటి ఛార్జింగ్ అనేటువంటి జరుగుతుంది అని చెప్పారు స్పష్టంగా అందుకని మేస్టర్ గారు కూడా ఎప్పుడు అది తర్వాత ప్రేయర్ అయిన తర్వాత మేస్టర్ గారు కొంతసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉండి ధ్యానం చేసి తాతుకొని సద్గ్రంథాలు చదువుకోవడం అనేటువంటిది అవి చేసేవారు అంతేకాని ఇలా ప్రేయర్ అయి పొంగని కొంతమంది ఉంటారు ఇంకా తప్పనిసరిగా కంపల్సరీ అయినట్టుగా ప్రేయర్ చేసి ప్రేయర్ అయి పొంగనే వచ్చేసి న్యూస్ పేపర్ అయితే టీవీ పెట్టుకొని కూర్చుంటారు ఇంకెందుకు ప్రేయర్ వాడేదో ఆయన వాడు ఏమైంది దేవా న్యూస్ ఏదో చూసుకునేటువంటి వాడికి ప్రేయర్ ఎందుకు అసలు అసలు అవసరమే లేదు కదా దీనిలో నుంచి ఒక్కసారిగా డిస్ట్రాక్ట్ అయ్యట్లేదు పూర్తిగా పూర్తి ఆపోజిట్ దీంట్లోకి వెళ్తుంటుంది అందుకని ఆ జాగ్రత్తగా మహేష్ గారు పొద్దున ప్రేయర్ చేసి ఆ ధ్యానం చేసి ఆ సమయంలోనే ఆ రోజు ఆచరించాల్సినటువంటిది ఏమిటో ఆయనకు వస్తుంది ప్రోగ్రాం ఆ ప్రణాళిక అనేటువంటిది సూచింపబడుతూ ఉంటుంది అందుకని ఆ కర్తవ్యం ఏమిటి తెలుస్తుంది అనమాట గాంధీ మహాత్ముడు కూడా అంతే ఆయన తన ఆయన ప్రతిరోజు కూడా ఆ రోజు ఏం చేయాలనేటువంటిది తన నిర్ణయాలు తీసుకోవాల్సినటువంటిది ఎప్పుడంటే ఆయన ఉదయం కూర్చుని ధ్యానం చేసుకుంటూ ప్రే ఆ ప్రార్థన చేసుకుని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడే ఆయనకి ప్రోగ్రామ్స్ వచ్చేవి అని చెప్పి రాసుకున్నారు ఆయన ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ పైన ఆ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమొచ్చాయి అనేటువంటి దాన్ని ఆచరిస్తూ ఉండారు అలాగా అలాగా అలాగే మాస్టర్ గారు కూడా అలాగే ప్రతి ఇంకొకటి ఉండి మాస్టర్ గారిలో వాళ్ళు అవతల వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటిది మాట్లాడుతుంటే దాని ద్వారా ఈయన ఏది వినేవారు అంటే దాని ద్వారా ఆయన దైవ వాణిని వినేవారు అనేటువంటిది అదేమిటిది వాళ్ళు మాట్లాడుతుంటే దాంట్లో దైవవాణి అంటే అంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతున్నటువంటి శబ్దాలు అనేటువంటివి కాకుండా దాని వెనక అన్నటువంటిది ఒక లా వెలుగు నుంచి వచ్చేటువంటి ధైర్యత్వం దాన్ని మాత్రం వింటుండు ఈ సాధన కొంచెం కష్టం దాని అర్థం అవడమే కష్టం ఎందుకంటే అందరూ వాళ్ళేవో మాట్లాడుతున్న మీతో అవసరం వాళ్ళు ఏ విషయాలు మాట్లాడుతుంటే వాళ్ళు మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే చేయకుండా అవి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటిది అంతర్యాం నుంచి వచ్చేటువంటిది వినడం అంటే పరావాక్కును పరావాక్కును వినడం అంటే చాలా సాధన ఉండాలి అరణి విద్య అన్నారు అందుకని మ్యాథ్స్ గారు అట్లా అది చేసేవారు అందుకని అలాగా ప్రతి సన్నివేశంలో కూడా ఆయనకు సందేశం స్వీకరించేవారు అన్నమాట సర్వారంభ పరిత్యాగి అని మన భగవద్గీతలో కృష్ణుడు చెప్తాడు అంటే యోగి అయినటువంటి వాడు సర్వారంభ పరిత్యాగి అని సర్వారంభ పరిత్యాగి అంటే ఏది కూడా స్టార్ట్ చేయకుండా వదిలేస్తాడని అర్థం కాదు పొరపాటు అర్థం చేసుకుంటారు సర్వారంభ పరిత్యాగి అనేటువంటిది ఏంటంటే ఏమిటి చేయాలి అంటే అది చేయవలసినటువంటిది శ్రేయస్కరమైనటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది చేస్తారనమాట అవతల వాడికి శ్రేయస్కరమైనటువంటిది అటువంటిది ఏముందో చూసి దాన్ని చేస్తారు 
అంతేగాని మనం అనుకుని మన ప్రపోజల్తో ప్రారంభించేటువంటిది కాదు తన ప్రపోజల్తో ప్రారంభించేటువంటిది కాకుండా అటు నుంచి వచ్చేటువంటి దానిలో అందరికీ శ్రేయస్కరమైనటువంటిది ఎందు అది ప్రేయస్సు కాకుండా శ్రేయస్సు కాకుండా శ్రేయస్సు అనమాట అందుకని ఆ ఇతరులకు శ్రేయస్సు కలిగించేటువంటిది ఏదైనా ఉందో అలాంటి దేవన మెసేజ్ వస్తే దాన్ని భగవద్గ్నిగా స్వీకరించి చేసేవారు ఆ రకంగా ఆయన ఆచరణ అందుకనే డోంట్ లిజన్ టు వాట్ ది వరల్డ్ సేస్ లిజన్ టు దేర్ హార్ట్స్ అన్నారు మహేష్ గారు టంగ్ కాకుండా హార్ట్స్ లిజన్ టు దేర్ హార్ట్స్ నాట్ ఇన్ టంగ్ ఎందుకంటే టంగ్ కన్ఫ్యూజస్ యూ ది హార్ట్ విల్ షో యూ ది వే అండ్ ట్రంపెట్స్ ది గాస్పెల్ అని ఇచ్చారు ఆయన మెడిటేషన్స్లో ఎదటి వాడి హృదయం నుండి భగవంతుడు ఎందుకని ఆ భగవంతుడు సందేశాన్ని వినే ప్రయత్నం చేయగాని వాడు మాట్లాడుతుంది మామూలుగా మాట్లాడుతుంది వింటే నీకు దాన్ని నీకు నీకు కూడా ఆవేశం మొదలైనటువంటి కలగచ్చు వాడి మీద కామ క్రోధం కానీ ఆవేశం కానీ ఇలాంటివన్నీ డిస్టర్బెన్స్ అందుకని డోంట్ డిజన్ టు దేర్ టంగ్ అన్నారు ఇది చాలా ధ్యానం చేసుకుని మనం ఆచరణలు పెట్టాల్సినటువంటి విషయం అనమాట మహేష్ గారి లైఫ్ కూడా అంతే అవతల వాడి యొక్క మాటలో వెనక ఆ లోపల ఉన్నటువంటి వెలుగు నుంచి వచ్చేటువంటిది ఆ మెసేజ్ ఏముందో అది తీసుకునేవారు అనమాట అది అలా అందుకని అలాగే ఆయన ఎప్పుడు కూడా ఎవరికైనా ఏదైనా చెప్పాలి ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వాలంటే ఆయన ముందు తను ఆచరించిన తర్వాత ఇచ్చేవారు ఇన్స్ట్రక్షన్ తను ఆచరించకుండా అవతల వాడికి చెప్పడం అంటే చేయరు అందువల్లనే అవతల వాడు అంత ప్రభావితం అవుతాడు అది ఆయన చేసినటువంటి పని అలాగే నిత్యం ఆయన అనుష్ఠానం కూడా ఏమిటి అనుష్ఠానం అనేటువంటిది అంటే ముందు ప్రేయర తర్వాత లక్ష్మీనారాయణ పూజ అవన్నీ చేసేవారు బాగానే ఉంది ఆ లక్ష్మీనారాయణ పూజ ఎంత శ్రద్ధగా చేస్తారో అది ఎప్పుడు కూడా ఉత్సాహంతో చేస్తారు అలాగే తర్వాత మళ్ళీ తన డిస్పెన్సరీలో సర్వీస్ అవతల వాళ్ళకి సర్వీస్ చేయడం కూడా అంత ఉత్సాహంతోనూ అంత నిష్టతోనూ చేస్తారు అంటే ఆ పూజ ఎటువంటిదో ఇది సేమ్ ఆయనకి పూజ కొనసాగుతుంది తప్ప పూజ కొనసాగుతుంది తప్ప ఇది వేరే అనేటువంటి పూజ ఇది వేరే అనేది అది అయిన తర్వాత మళ్ళీ కాలేజీకి వెళ్ళి నేను పాఠం చెప్పారు అనుకోండి ఆ పాఠం చెప్పినటువంటిది కూడా ఆయనకి అనుష్ఠానమే అంత భగవద్ ఆరాధన అంత భగవద్ అంటే ప్రతి పార్ట్ ఆఫ్ హిజ్ లైఫ్ అది భగవద్ ఆరాధన తప్ప ఇంకోటి కాదు ఆయనకి అందుకు ఆయన అంత అంతటి ఉన్నతమైనటువంటి దీంట్లో కళ్ళ కారణం ఏంటంటే మనం మనం కూడా సాధన చేయాల్సింది అదే ఆయన ఆయన్ని ఫాలో అవ్వాలంటే అంటే ప్రతిదీ కూడా భగవద అంటే నువ్వు దేవుడి ముందు కూర్చుని దేవుడు పూజ చేసేప్పుడు నీకు ఎంత ఇదిగా చేస్తావో మిగిలినటువంటిది నువ్వు చేయవలసిన పనులు కూడా అంత శ్రద్ధగా చేయాలి అంత భక్తితో చేయాలి అంత డివోషన్ అంత సమర్పణతో చేయాలి అది అక్కడ చూ ఆయన చూపించినటువంటిది అందుకని నిత్యానుష్ఠానం అనేటువంటిది అది కంటిన్యూటీ ఆఫ్ పర్పస్ ఉత్సాహంతో కొనసాగుతూ ఉండాలి అది అది మెకానికల్గా అయిపోకూడదు రొటీన్ లాగా రొటీన్ లాగా అయిపోకూడదు రొటీన్ లాగా అయిపోయి ఏదో యాంత్రికంగా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేటువంటిది ఉంటే వాడికి కొన్నాళ్ళ తర్వాత అది పైకి రాదు అందుకని ఎప్పుడు మొదటి రోజు ఎంత ఉత్సాహంతో ఉన్నామో తర్వాత రోజు కూడా అంత ఉత్సాహంతో ఉండగలగాలి అని మనం ప్రాక్టీస్ చేయాల్సింది అప్పుడే మనం యోగి అనేటువంటి స్థితికి వస్తాం వికాసానికి దోహదం వికాసానికి పనికి వచ్చేటువంటిది అదే అందుకని పై ఇంకోటి కూడా చెప్పారు మంచి పని నువ్వు ఆచరించడమే కాకుండా నీతో పాటు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు నీతో అసోసియేట్ అయినటువంటి వాళ్ళు కూడా ఆ అలా సత్కారీ ఆచరణ చేసేటువంటి వాళ్ళుగా తయారవడానికి కావాల్సిన విధంగా నువ్వు చేయాలన్నారు అంటే అర్థం ఏమిటి నువ్వు చేస్తూ ఉండడం వల్ల వాళ్ళు ఇంప్రెస్ అయ్యి వాళ్ళు కూడా నేను ఫాలో అవ్వడం అంటే చేయాలి అంతేగాని మీరు మీరు వచ్చి దీంట్లో ఫాలో నేను పాల్గొనండి అని చెప్పడం వల్ల రారు అది మహేష్ గారి యొక్క దీంట్లో ఉంది ఏమిటంటే నువ్వు ఆచరించడమే కాకుండా వాళ్ళ చేత కూడా ఆచరింపజేయడం అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో ఆ సామర్థ్యం అనేటువంటిది కూడా ఉండాలి అది మహేష్ గారు చెప్పినటువంటిది అంటే అవతల వాళ్ళు కూడా ఆచరిద్దాం అనేటువంటిది స్టిములేషన్ కలగాలి వాళ్ళు కూడా ఆచరించేటువంటి సామర్థ్యం వాడి చేత ఆచరింపజేసేటువంటి సామర్థ్యం అంటే అదే అర్థం బలవంతాన్ని వాడి చేత ఆచరింపజేయడం కాదు 
ఆ జాగ్రత్తగా మనం అర్థం చేసుకోవాలి చేయటకంటే చేయించడానికి ఎక్కువ సామర్థ్యం ఎక్కువ సామర్థ్యం చేయించడానికి సామర్థ్యం ఎక్కువ ఉండాలి చేయనిదే చేయించే సామర్థ్యం అందుకని ఈ పూజా విధానం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఎంత శ్రద్ధతో నువ్వు అది చేస్తున్నావో ఆ శ్రద్ధ కంటిన్యూ అవ్వాలి మిగతా పనిలో అనే ట్రైనింగ్ కోసం ఇచ్చారు సజీవ విగ్రహాలని ముందు భగవంతుని విగ్రహాలను ఆరాధిస్తుంటే అప్పుడు నీ చుట్టూ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా అలాంటి విగ్రహాలు భగవంతుని విగ్రహాలు అనేటువంటి నీకు అర్థమయ్యి అప్పుడు వాళ్ళని కూడా ఆరాధన భావంతో చూడాలి అది చేయవలసినటువంటిది ఎందుకు అంటే నువ్వు బాగుండం నీ నీ డెవలప్మెంట్ కోసమే ఫైనల్గా ఫైనల్గా ఏంటంటే ఇవన్నీ ఎందుకు అవతల వాళ్ళని కూడా ఎందుకు భగవంతు రూపాలు చూడాలంటే నువ్వు నువ్వు బాగుపడటం కోసం తప్ప వాళ్ళనే ఉదరించడం కోసం కాదు అంటే నేను అలా వాళ్ళని ఆరాధన భావంగా చూస్తున్నప్పటికీ వాళ్ళు మాత్రం వాళ్ళని నన్ను చూడటలేదు నీకు అనవసరం అది నీకు సంబంధించింది కాదు వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో వాళ్ళు డెవలప్మెంట్కి సంబంధించింది నీకు ఎందుకు అది అంటే అసలు మనం అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి అది నీ నీకు కావాలనుకుంటే నువ్వు బాగుండాలంటే చెయ్యి అదొకటే ఇక్కడ అందుకని దానివల్ల ఏమవుతుందంటే దీంట్లో మనకి మనం ప్యూరిఫికేషన్ మన ఇంద్రియాలు మనస్సు ఇవన్నీ ప్యూరిఫై అవుతున్నాయి అందుకని మన వాళ్ళు ఎస్మరేత్ పునరీకాక్షం స బాహ్య అభ్యంతర శుచి అన్నారు అది అంటే ఏమిటి మనకి మనకి లోపల బయట శుచి అనేటువంటిది ఎలాగలుగుతుంది అంటే పునరీకాక్షం అయినటువంటి భగవంతుని స్మరిస్తే స్మరించడం అంటే అర్థం ఏంటంటే అందరు రూపాలు ఉన్నటువంటి వాడు వాడే అనేటువంటి తెలిసినప్పుడు అది స్మరించడం అంటే కాకపోతే తలుపులు వేసేస్తుంది కూర్చొని నేను స్మరిస్తూ జరిపి చేసుకుంటాడు వాడి జన్మంతా చేసినా ఒకటి వాడికి ఉపయోగం లేదు నలుగురితో ఉన్నప్పుడు అసలు సాధన నలుగురితో ఉన్నప్పుడు సాధన కానీ ఎవరితో సంబంధం లేని గదిలో కొద్ది తలుపు వేసుకుని ఎన్ని మాలలు జపం చేశారంటే వాడికి ఇవి చేసుకోవడం తప్ప ఏమీ కలదు వాడికి ఉపయోగం లేదు అది మహేష్ గారు చెప్పింది అందుకని మహేష్ గారు పూజ చేసేప్పుడు సంకల్పం ఏం చెప్పేవారు ఆమెకి మనం చాలామంది పూజ చేస్తారు ఆ పూజ చేసినప్పుడు సంకల్పం ఏం చెప్తారు అంటే నేను నా కుటుంబం బాగుండాలి అని సంకల్పం చెప్తారు మహేష్ గారు ఎప్పుడు అది చెప్పేవారు కాదు సర్వేషాం జనానాం మొత్తం అందరికీ అందరూ బాగుండాలి అందరంటే ఎవరందరూ అందరూ వస్తుంది ఎవరు అనేటువంటిది ఏముంది అందుకని సర్వేషాం గోత్రోద్భవానాం జనానాం అని సంకల్పం చెప్పుకున్నారు వాళ్ళందరూ బాగుండాలని నేను అడగడం ఎందుకండి అంటే అప్పుడే నువ్వు బాగుంటా ఉన్నారు అసలు అక్కడ ధర్మ రహస్య ధర్మ సూక్ష్మం ఉంది మిగతా వాళ్ళందరూ బాగుండాలనేటువంటి నాకెందుకు అంటే నువ్వు బాగుండాలంటే అది ఒకటే మార్గం అన్నారు అందుకని నేను బాగుండాలి నువ్వు దేవుడిని ఎంత ప్రయత్నించినా ఉపయోగం లేదు అసలు నేను బాగుండాలి నా నా కుటుంబం మాత్రమే బాగుండాలి అనేటువంటి వాడు ఉంటాడు వాడికి ఎప్పుడు ఉపయోగం లేదు వాడు జమ్మంతా వాడు చేసినా కూడా అందుకని నీ నేను బాగుండాలని అడగక్కలేదు నువ్వు అందరూ బాగుండాలనేటువంటి ప్రార్థించు అందరూ నువ్వు ఉంటావా ఆటోమేటిక్గా నువ్వు వేరే ఉంటావా ఉండవు కదా అందరూ ఉన్నప్పుడు అందరిలో మనం కలిసే ఉంటాం ఆ కామన్ సెన్స్ మనకు పనిచేయాలన్నమాట అందుకని అందరినీ అందరికీ ఇవ్వగలిగినటువంటి వాడు భగవంతుడు ఆయనకేం తక్కువ లేదు కదా అందుకని నువ్వు అడిగేప్పుడు అందరి కోసం అడుగు అది మహేష్ గారి యొక్క మొత్తం లైఫ్ అంతా కూడా మనం చూసేటువంటిది ఏమిటంటే ఆయన ఎప్పుడు కూడా తన కోసం వ్యక్తిగతంగా తన కోసం కానీ లేదా నా కుటు నేను నా కుటుంబం అని కానీ అటువంటి భావన అంటలేదు అందరు అందరి అందరి కోసం అందరూ బాగుండాలనేటువంటి దానికోసం ఆయన ఎప్పుడు తపనంతా కూడాను అందుకని ఈ షోడసోపచార పూజ ఇవన్నీ చేయడం ఇవన్నీ కూడా మహేష్ గారు ఏం చెప్పారంటే నిత్యం ఈ శ్రద్ధతో భక్తితో ఈ ఈ షోడసోపచార పూజ అనేటువంటిది చేసుకోండి అంటే మీ ఇష్టదైవానికి చేసుకోండి కానీ దీనివల్ల మీలో ఈ పరివర్తన వస్తుంది ఆ పరివర్తన వస్తే ఎప్పుడు ఏమవుతుందంటే మన సమస్యలు సమస్యలు జీవితంలో వస్తూ ఉంటాయి కదా ఈ సమస్యలు అది కూడా చెప్పారు మహేష్ గారు సమస్యలు అనేటువంటివి నీ మనసులో వచ్చేటువంటి వాటి వల్ల నువ్వు సృష్టించుకునేటువంటివి ఉంటాయి అందుకని ఈ ఇవి పోవాలంటే మనం ఏం చేయాలంటే మనలో ఆ సమస్యలు సృష్టించుకునేటువంటి తత్వం పోవాలంటే ఈ శ్రద్ధతో నిష్టతో మనం చేసేటువంటి ఈ పనులు నిత్ నిత్యం ఆచరిస్తూ ఉంటే అప్పుడు మనకి అది క్లియర్ అవుతుంది అలా నిరూపణగా చూపించారు లేకపోతే ఇవన్నీ ఏం లేకుండా వరకైనా నాకు ఇవన్నీ ఎలా పోతాయి అంటే ఎప్పో అంటే దీనికి దానికి మన కనెక్షన్ ఉందనేటువంటిది తెలియదు కదా అది మహేష్ గారు ఆయన ఇచ్చినటువంటిది అంతా కూడా చాలా అసలు 
ఆయన ఆచరించి చూయించారు మనకి చూడడం అంటే మామూలుగా కాదు అంటే ఆయన డైలీ రొటీన్ అంతా చూస్తే ఆ డైలీ రొటీన్లో ఆయన చేసినటువంటిది ఏ ఒక్కటి కూడా క్యాజువల్గా చేసినటువంటిది అంటే క్యాజువల్గా అంటే మామూలుగా ఉంటుంది సహజంగా ఉంటుంది అది సహజంగా ఉంటుంది నిరాడంబరంగా ఉంటుంది కానీ అది ఏదో పెద్ద దానివల్ల నిజం కా అనుకోవడం అది లేదు ప్రతి ఒక్కటి అలా ఆచరించడం వల్ల మనలో మంచి రిఫైన్మెంట్ వస్తుంది అదే అవతల వల్ల రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉంటుంది అది అక్కడ ఉన్నటువంటి రహస్యం అంటే దాన్ని ఇందులో నమ్మడం నమ్మకపోవడం సంబంధం లేదు అది ఆచరిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది ఎక్స్పీరియన్స్కి సంబంధించింది తప్ప అది ఎక్స్పీరియన్స్ సంబంధించింది తప్ప బిలీఫ్ సంబంధించింది అసలు కానే కాదు అది మహేష్ గారు చెప్పిందంటే ఏం బిలీవ్ చేయక్కర్లేదు డోంట్ బిలీవ్ ఎనీథింగ్ నువ్వు బిలీవ్ చేయడం ఎందుకు చెప్పాను ఆచరించక్కర్లేదు నేను చెప్పాను నువ్వు ఆచరించక్కర్లేదు నీకు బాగుందనిపిస్తే ఆచరించలేదే మానే అన్నారు మాస్టర్ జ్వాల్గుల్ గారు కూడా అది చెప్పారు ఆయన రాసినటువంటి గ్రంథాల ముందే రాశారు నేను ఈ గ్రంథంలో రాసినటువంటిది మీకు ఉపయోగిస్తుందంటే గ్రంథం చదువుకోండి ఉపయోగించాలంటే అవతల భారేయండి ఎందుకంటే ఒక నేను పరమ గురువు అని ఆయన రాసిన సరవపోతే బాగుండని మహమాట అక్కర్లేదు నీ పనికి వస్తే చదువు నీ జీవితంలో ఆచరిస్తే పనికి వస్తుందంటే చదువుకో అయితే అవతల పడాయి అలా మాస్టర్ గారు కూడా ఖచ్చితంగా అంతే అంతేగాని ఆయన అయిపోయారు కాబట్టి చేయకపోతే ఆయన ఏమని అనుకుంటారు ఏమి అనుకోరు అంటే మనం సాధారణంగా ఎక్కువగా ఏమంటే గురువు గారు అనేప్పటికీ ఆయన మనం ఆయన నన్న పెట్టపోతే ఏమని అనుకుంటారేమో లేకపోతే ఆయన మనం గౌరవించకపోతే ఏమని అనుకుంటారేమో ఆయన చెప్పింది మనము ఏదో వినడమంటే విని చేస్తామని కదా వినకపోతే ఏమని అనుకుంటారు అదే ఉండదు ఆయన దగ్గర అందుకని ఆయన చెప్పారంటే నీకు కావాలంటే ఆచరించు నీకు కావాలంటే విను ఆచరించు లేకపోతే పర్వాలేదు అందుకే ఏదైనా కంపల్షన్ అనేటువంటిది నువ్వు ఆచరణ తీరాలి లేకపోతే నరకానికి వెళ్తావు అనేటువంటి దాంట్లో ఏమి ఉండదు నేను మతం ఏమిటేమన్నాను నువ్వు మా దేవుడు దండం పెత్తపడి నరకానికి వెళ్తా అంటువంటిది మతం అది ఏమన్నా ఆయన దగ్గర వస్తారు అంటే ఏం లేదు ఎవరు నరకానికి వెళ్తారు బ్లాక్ మెయిలింగ్ బ్లాక్ మెయిలింగ్ అటువంటిది ఎప్పుడు వస్తుంది అదే లేదు నీకు నీకు మంచిది బాగుంది అని అనిపిస్తే నేను ఆచరించిన దాంట్లో బాగుంది అనిపిస్తే ఆచరించు నువ్వు కూడా ఓపెన్ ఎలా చెందాలి తెలీదా రా చెప్తాను అందరికీ ఎప్పుడు ఓపెన్ నో కంపల్షన్ నో కంపల్షన్ ఓపెన్ ఫర్ ఎవరి బడి బట్ నో కంపల్షన్ అది ఆయన యొక్క లైఫ్ అంతా కూడా ఆయన ఎవరిని ఎప్పుడు కంపల్ చేయలేదు ఈవెన్ ఆయన పిల్లలు మేము మమ్మల్ని కూడా ఎప్పుడు కంపల్షన్ చేయాలి ఆయన మీరు ఇలా ఇలా చేస్తారని మాకేం చెప్పలే ఆయన చేస్తూ ఉండడం వల్ల మేము చూసి మనం కూడా చేద్దాం అనిపించి చేసాం అంతే ఎప్పుడు జరిగేది ఆనాటికి ఈనాటికి ఎప్పటికీ కూడా మేము ఎందుకు ఎలా మనం చేస్తామండి నాకు అది ఆయన చేస్తుంది నచ్చింది మాకు చేస్తున్నాం పిల్లలమైనా అంతే శిష్యులైనా అంతే ఎవరైనా అంతే ఆయన ఎప్పుడు ఎవరిని మీరు ఇలా చేసి తీరాలని కంపల్షన్ ఎప్పుడు చెప్పలేదు ఎక్కడైనా ఎప్పుడైనా నిజంగా ఆచరణ జరిగేది అట్లాగే అంతే లేకపోతే బై కంపల్షన్ అంటే ఎన్నాళ్ళు చేస్తారు ఆయన చూస్తున్నప్పుడు చేస్తారు లేనప్పుడు మానేస్తారు అంతే కదా మరి ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకి పిల్లలకి ఉన్నటువంటి దాంట్లో కూడా పిల్లలు తల్లిదండ్రుల దగ్గర భయంతో ఆడుతూ ఉంటే వాడు ఏం చేస్తారో తల్లిదండ్రులు చూసి ఎప్పుడు ఒకలా ఉంటారు లేకపోతే మేము ఇంకోలా ఉంటారు అలా కాకుండా భక్తి నిజమైనటువంటి దీంట్లో ఉంటే అప్పుడు చూ సహజంగా వాళ్ళు వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతారు అక్కడే ఉంది కీ అంతా అది మహేష్ గారి యొక్క లైఫ్లో కనిపించినటువంటి అంతా కూడా తర్వాత ఏంటంటే మహేష్ గారు ఎప్పుడు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మన తన ద్వారా జరుగుతుంది అనేటువంటిది మహేష్ గారు మహేష్ గారు ఎప్పుడు ఏం చెప్పారంటే ఒక మంచి పని నీ ద్వారా జరుగుతుంది కానీ నీ వల్ల కాదు ఆయన రుజువు చేసింది అదే అయితే ఏం చేశారంటే నీ ద్వారా జరిగేటువంటి దానికి నువ్వు అడ్డుపడకుండా ఉండన్నారు మన ద్వారా ఒక మంచి పని జరుగుతుంది భగవత్ సంకల్పంగా అంటే నువ్వు చేయవలసింది అంటే దానికి అడ్డేళ్లకు దాన్ని జరగని అది మెయిన్ అంతేగాని దాని ప్రత్యేకత అనేటువంటిది ఏం లేదు అందరిలో అందుకని నేను ఏం ప్రత్యేకమైన వాడిని కాదు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మహేష్ గారు చెప్పారు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే నా ద్వారా జరిగేటువంటి దాన్ని ఎప్పుడు కూడా అడ్డుపడకుండా ఉన్నాను మీరు కూడా అంతా చేయండి అందుకే మనం ప్రత్యేకంగా మనం ఉండక్కర్లేదు అందరూ అందరితోనూ ఒకటిగానే ఉండాలి కానీ చేయాల్సింది ఇంతే మనం మన ద్వారా జరిగేటువంటి మంచి పని ఏదో ఉంటే దానికి అడ్డుపడకుండా అడ్డు నిలవకుండా 
దాంట్లో మనం చక్కగా ఉత్సాహంతో దాన్ని చేస్తూ ఉండాలి అది మహేష్ గారు చెప్పినటువంటిది వాసుదేవ వాసుదేవ ధన్యవాదాలు గురువు గారు